Good morning! Tapos na ako pala dito sa ano, sa paglalagay ng mga gamot ni Daddy. Yan po siya. Kasi duty ko mamaya mga 11 o'clock. So, good morning guys. Nandito ako sa Lamisa. <laughs> sa aking makalat na Lamisa. Kasi naglalagay pa po ako ng mga gamot ni Daddy. So, makalat pa talaga siya. Tapos ayos pa ako ng aking mga paninda. <laughs> po yung araw-araw ko na routine yung paglalagay ng gamot ni daddy. So, ngayon nagkaroon ako ng tatlong ano nilalagyan ko siya ng label para alam niyo which is breakfast lunch tapos ano, dinner tatlo na siya yun yung coffee niya ano nga pa, ay yung lalagyan mga, yun yung mga gold na pinda ko. So, nagkakapi-kapi po tayo Kopi ko po yung ininom ko. Tapos nagkaroon na. Nagbamila ako ng. Ano siya. Cinnamon roll. So hindi na muna ako nagbe-break. Pas ito na yung breakfast ko. Magdi-duty kasi ako ng 11 o'clock. Ngayon. Araw na to. Ah. This is Bichay ng Victoria po. Pala. Texas. USA. And they call me Bet, kasi Bet talaga ako. <laughs> Bet. Bichay lang ang kadalasan. Kilala ko sa Facebook, Bichay. <laughs> Or GBS Goods. That's uh, the name of my logo sa aking business. GBS. 3J BS Goods po. 3J. <laughs> yeah. Marami akong gagawin today. Hindi na ako bumalik matulog. Kasi dapat babalik ako matulog. Mamaya na lang ako magnap from 1 to... 3 o'clock. Kasi 4.30 pa naman pupikapin yung mga bata. So, ngayon, dami kong gagawin. Dahil nga, gusto ko nga magpa-sounds, magpa-music na lang muna. Tapos, while gumagawa. So, yeah. Don't forget po to subscribe my channel. Ako po ay nag-ayos ng aking mga paninda. Titinda po ako ng gold. Ayan po siya. May mga gold ako. Nandito pa yung iba. Hindi ko pa nalagay lahat. So, ayusin ko yung paninda ko. May mga paninda din ako ng mga bags. Tsaka, mga damit. Yung mga damit ko di pa dumating. May mga blankets din. Ang dami kong ayusin today. At lilinisin. I-organize. Kailangan ko siya ma-organize lahat. Para maayos naman sa paningin ko. Kasi, mag-umpisa na ako magtanim sa likod ng aking halaman. Mga... Ang mostly tinatanim ko mga vegetable kasi mahilig po ako sa vegetable na fresh. Siya nga pala ikikwento ko sa inyo paano ako nag-umpisa sa business. Nag-umpisa po ako sa business kasi nung na-lead off ako, nagtrabaho po ako sa isang malaking kompanya, one of the biggest company in the world, which is Caterpillar po. Yeah, I worked there for like almost 3 years, 2 years and 8 months po. So, I work in the quality area. <laughs> so, na-lead off ako. Ah, first of all, bago ko na-lead off, last ko nagtrabaho sa kumpanya na yun. That was March 26 yung last day ko. Kasi nag-file ako ng child care. Kasi the time, nagkaroon ng spring break yung mga kids. Then, yun yung time na nagkakwarantine time. Yun yung kasagsaga na kailangan na may magkakwarantine. Kasi nga, dapat i-lockdown yung area, pero hindi siya na-lockdown yung area namin. Yun yung time na pumutok yung issue about COVID. So, nag-file ako ng 3 uh, months na child care para alagaan yung mga anak ko. Kasi, ang worries ko noon, may, nandito kasi yung father-in-law ko. Siya yung, siya yung ginagawan ko ng mga ganito, yung gamot. Nandito kasi yung father-in-law ko. Tapos, kay natakot ako na everyday papasok kami mag-asawa sa work din risky sa matanda. Tsaka yung mga anak ko din nag-school sila. Hindi na sila pinabalik sa school, nag-online school sila. So that was stressful for me to go to work. Then they have a class online. Ang ginawa ko, nag-file na lang ako ng child care para mag-stay sa bahay for 3 months. And then at the time na hindi pa umabot ng 3 months yung aking child care um Tawag nito yung aking vacation. <laughs> yung pag-file ko ng vacation, di pa siya umabot ng 
months. So, May 4, 2020, tinawagan ako ng company that I got laid off. Oh, grabe, iyak ko nun. Iyak ako ng iyak kasi I was so sad. That's my first title job here in ano, Victoria. So, I've been here for like what? 12 years on July the 13th of this year. Magti 13 years na, ay magti 12 years na po ako dito sa Victoria, Texas. So, that was the start of my story na nung na lead off ako talagang iniyakan ko yun. Sobra akong iyak na iyak kasi that is my first title uh, job na I work in one of the biggest company in this world. I was so proud that, you know, I was one of the, you know, um, part of their team, Caterpillar team. So, yun yung pinaka-hardest and like my biggest achievement of my life na naging part ako ng Caterpillar team. So, I work in one of the biggest company in the world. I was really proud to everyone. Yes. So, I work harder for like at the, sa quality po ako na-assign nung time na yun. Straight to quality po ako during the time na hinire nila ako. Straight to quality po ang job ko. So, na, marami akong natutunan sa kumpanya. Marami akong na Alam niyo yun, yung na-achieve sa buhay, yung hindi ko akalain na one day I will be part of that company. Dati, nung binibuild pa lang yung kompanya na yan, kasi binuild nila yan, I think, um, it was like 8 years or, yeah, 8 years or 9 years ago, or 8 years, or parang 9 years ago na binuild nila yung company. Nung pinumpisa pa lang nila, nung malaman ko na that is a caterpillar, umpisa pa lang nila binild yung company. It happened na, dumaan kami doon ng asawa ko. Tapos, kinip po talaga sa sarili ko. Sabi ko, what is that? What are they building there? So, sabi ng asawa ko, it's a uh, caterpillar company po. So, talagang sinip ko sa sarili ko, sinabi ko sa sarili ko, one of these days, I will be part of this company. Matagal na sana, kasi yung friend ko na nagtrabaho doon na dalawang Pilipina, lagi nila ako in-invite, you know what, bit, ano, mag-apply ka dito, mag-apply ka. Lagi nila ako sinabihan. So, that time kasi undecided ako kasi maliit pa yung baby ko, si Bunso. Nasa 3 years old pa lang siya ata noon at the time. Parang 3 or 2 years old. Ay, 3, parang mga around there. <laughs> Hindi ko kayang iwan sila. Ay, parang 2 years old pa lang si Bibi. So, pinag-apply nila ako. <laughs> Hindi ako nag-apply. Sabi ko, magtatrabaho lang ako when my, my daughter, when my baby turns to 6 years old na siya. So, nung talagang pag... <laughs> Ang tagal nila akong pinagbinsi after that. No, mga 4 years. So, nung nag-turn 6 years old na yung anak ko, yung bunso ko, kasi may dalawa kong anak na babae na magaganda, charot. Pag-isa kami ng mukha. Kamukha yung panganay ko sa daddy niya, at saka naman yung bunso sa akin. So, she is my beautiful version. <laughs> Tapos, nag-apply ako dyan. Nung nag-6 years old na yung baby ko, nalipat kami dito sa area na dito sa Westwood. Nangyari, nag-apply ako. Hindi ko sinabihan yung mga friends ko. Nanghingi lang ako ng link. So, nangyari, nag-apply ako sa kumpanya. May pinatik sila na exam sa akin online. So, wala kaming, wala pa, back din, wala pa kaming internet at that time dito. At sa bahay, sa cellphone lang. So, I, I think, ay, wala pala akong computer at that time. So, what happened? Pumunta ako ng library dito sa Victoria. Pumunta ako ng library. Nag-login ako doon nung hiningi ko na website. So, nagpadala yung company ng ano, ng link na kailangan na, ay nang ano, ng acceptance nung ina-apply ko siya, kailangan na ko daw itik yung exam na yun. Dahil na hard ako. <laughs> nag ako ng exam, sabi na kung papasa ako, they will call me. So, nang baka sakali ako, pumunta ako dun sa library, nag-log in ako, gumawa ako ng account ko. Then, what happened is, naipasa ko yung test, ang daming questions noon, parang umabot ata ng... <laughs> Siguro 100. <laughs> so, di ko akalain na pasa ko. So, when I submitted, hindi mo pa malalaman after few days. Nagulat na lang ako na someone called me. <laughs> Nadagdagan ko lang ng ano yung kapat ko. Someone called me na. Tayin ko na lang yung ilaw sa background ko. Someone called me na. 
yung may interview ako. Tapos, <laughs> nagsit sila ng interview. Ay, sabi nung babae, from the, ano, from the workforce, Hi, let me speak to blah, blah, blah. I said, yeah, this is me. So, I'm like, hey, congratulations. You passed the test. So, sabi ko, wow. I said, like, okay, thank you. So, what I'm gonna do? Tapos, sabi niya, I'll give you instruction. Tapos, sabi ko, okay. Then, tapos, sabi niya sa akin na, may interview ka. This is your interview. Tapos, binigay niya yung time ng interview. So, I was excited from the time na tinawagan ako dapat yung interview ko, August 16. Wait, I think, yeah. So, nagkaroon ng bagyo dito noong, I think, August ba yung bagyo? Nagkaroon ng bagyo. So, what they did, minove nila yung aking interview. Yeah, parang ay, hindi. In-interview pala ako noong Yeah, August 16, in-interview nila ako. Tapos pala, ang orientation namin is dapat nung 21 ng August. So, what happened was, nagbagyo dito. So, hindi na tuloy yung um, orientation ko. So, nung interview ako, excited ako. Sabi ko, bumili ako ng, <laughs> talaga ng, ano, ng damit na puti. Tapos black. Tapos, kailangan formal ka. Ma mayroon siyang... Ano, tawag nito, blazer na black kasi white and then black uh, slacks. Talagang formal na. Binili ko yan lahat. Sabi ko, kay papagad, sabi ko. Ay, habang nandun ako sa store, yung favorite ko na, yung favorite ko na store na Ross, sabi ko, you know what? <laughs> Pag hindi ako, hindi ako papasa sa interview, <laughs> ibabalik kita dito sa store. Joke ko lang doon sa damit. So, ikaw, pagpapasa ako sa interview, papagad, <laughs> hindi ko to ibabalik dito sa store, joke ko lang ba? Yung mga nagjo-joke ka. So, ikaw, talagang nagdasal ako. Tapos, saka ko lang sinabi sa friend ko na mayroon akong interview para mag... Yung friend ko na nagtrabaho dun. Tapos, sabi ko sa kanya, ano bang mga sa tinatanong nila? Nagtanong ako to give an idea. Di, nila, di niya kalain na nag-apply ako dun. So, binigyan niya ako ng mga idea. It's about safety. So, pag sinabing safety, about safety, yun yung, natan ang marami akong iniisip na yung, ah, okay, safety pala yung mga, most of their question talaga nung sa interview is about safety. Guys, nakakatawa. Tapos, punta ako doon yung interview ko 1 o'clock, 1.15 in the afternoon. You know, guys, nandun ako to, sabi kasi nila, you have to be there 2 hours or like 30 minutes prior to your interview. 11 pa lang in the morning, I was there in the lobby na naghantay talaga ako. So, the people there, yung, yung nag-interview sa akin, yung, yung ano doon, yung supervisor doon, tandang-tanda ko pa. Talagang impressed din, please, kasi sobrang aga ko daw. I said, you know, you can do a lot of things. I said, no, it's okay. I said, you can still go home and do something. I said, no, I, I, I will be fine waiting over here. I'm, I can patiently wait. Yeah, like, you know. So, nag-antay ako doon. Tapos, sabi niya, pwede ka umuwi. Sabi ko, no, it's okay. Because there's a train in the way. Baka mamaya pag uwi, kumalit ako. I can wait two hours or whatever. Sobrang haba ng pasensya ko. Kasi, syempre, interested ka to, ano, to start working there. Yung, straight interested ka sa lahat ng bagay, you know. You, it, I don't mind na mag-aantay ako. Pero that's the first time yung pinagtsatsagaan kong mag-aantay. Sa school, hindi kasi ako nag-aantay ng mga, yung mga linya din niya. Bagbabayad pa ako doon dati ng mga taong maglilinya lang sa akin. <laughs> Dahil tamad ako sa linyahan. So, yun yung pinaka, ano ko na, best. Nag, I did my best talaga. <laughs> yung nag-aantay ako for a couple of hours. Like, you know. So, nung tinawag na ako ng supervisor na mag interview sa akin, yung interviewer, hindi ko akalain na mayroon palang mag-interview through the, ano, machine. So, syempre, sabi kasi nila, noon yung marang naniniwala ako, you have to hold the coins para hindi ka kaban. So, mayroon akong quarter na hawak-hawak habang kausap ko yung ano, nasa ano lang baba. Tapos, ginawa ko para magkaroon ako ng confident, smile all the way lang talaga. Wala akong pakialam kung anong tanongin nila. So, pag tinanong, tinanong ako, 
sawa na ang juice na sagot ko lahat. Tapos, di ko akalain nyo, about, it's about safety talaga. Like, about safety related to your old job. Kasi dati, nag, naging manager din ako ng Asian store dito. Pero that was only like a few like months lang nagtrabaho ko doon kasi under the table pay lang ako doon. Tapos nag naging house cleaner ako. May yung housekeeping. <laughs> housekeeper ka. Mayroon ka din natutunan from the housekeeper. You have a uh, Anong tawag nito? You have a uh, parang experience from there na kailangan mo share about sa safety guidelines, parang mga ganun. Tinanong ako nung nasa machine. So, pag hindi ko masyado naririnig, pinapa, pinapa ulit ko doon sa nag-interview sa akin. So, she explained very well naman. Tapos, sabi niya, uh, can you give me a situation or a story, blah, blah, blah. <laughs> Yun yung mga sinabi niya sa akin din. Sabi ko, syempre, nasagot ko naman siya. I, I said, um, my English is not great. Like, I'm not fluent in English. Not very like, you know, I hope you guys understand me. Tapos, sabi nila, it's okay. I was, I did my best. Sinagot na sagot ko lahat. Lahat ng mga samples na pinap, pinapakwento nila about the old job. Really told about the old job. Nakwento ko yung mga ganun. Yung mga situation na it's about safety. So, nasagot ko naman. Din na sabi na okay. So, sabi ko, um, bago ako malis ng office, um, thank you for taking your time. And I really appreciate And then, I'm looking forward to be a part of this Caterpillar team. Ganun, ganun, blah, blah, blah. So, lumabas na ako. Sabi ko, thank you. Nag-thank you ako dun sa nag-interview. So, nag-antay ako sa lobby din. Yung lady dun na nagtrabaho. Mabait na black lady na nagtrabaho dun. Nag-hawak-hawak niyo yung papel after like 15 minutes siguro na nag-antay ako sa lobby. Dala-dala yung papel na parang papipilmahan sa akin. Sabi niya, oh, congratulations for passing the interviews. Talagang tumulo yung loha ko. Tapos sabi ko, ah, tears of joy, tears of success doon sa, ano, parang halo-halo na siya. So, tinanong niya ako, sabi niya, can you follow me? So, nag-drug nag test kami agad. <laughs> drug test yung pitis. Tapos, pumunta, follow. Tapos, so, are you crying? I said, it's a tears of emotions like a joy. Like, it's a tears of joy. Sabi niya, congratulations. I'm so happy for you. I said, yeah, I'm looking forward to be part of this company. And then, I will do my very best just to do my job and prove it to everybody that I can do it. So, guys, yun na yun. Pumasa ako sa drug test. Din, sabi nila sa amin, okay, our orientation will gonna be like September. Uh, August 21. So, hindi na tuloy ang August 21 after my interview kasi nagbagyo siya. So, minob nila ng ano, um, September 21. So, yun yung orientation namin. 21. Oh. Tapos, nung 22 na, magkaroon kami ng class. So, nag-umpisa yung klase namin sa nag-aral kami ng college for the training. First week, computer job. Second week is training. So, yung nasa computer rin kami. Siyempre ako, may islo ko sa computer. Sobrang, ang islo ko mag-browse. Browse. So, yung mga kasama ko doon, nagkaroon ako ng parang na-meet ko na friends. They, they help me. They help me. Kasi natutuwa sila sa akin, lalo na yung sa accent ko. <laughs> Tawang-tawa sila. Tapos pinapalid ako ng exercise. Tawang-tawa sila sa akin. So, you know. Ang saya. Tapos at first, nung... Sa computer, ano namin, uh, first week, nagkaroon kami ng parang on this spot na training na yung mag connect mo yung mga host. So, ta nagkaroon, ay, ang saya noon dahil yung instructor namin, ano siya, pati siya na mabait, si Seron. Tapos, may pinapa-install siya na sa amin, dalawa partner-partner kami noon, may kapartner. Pinapa-install siya sa amin na yung parang iconic mo yung mga ganun-ganun, yung claps, lahat yun. It's about uh, excavator. Related sa ano nyo. na impress siya kasi syempre, nagbibigay lang siya ng, bibigyan lang kayo ng ano, ng parang, bibigyan kayo ng time, time, time frame na matapos nyo yung task na yun. Tapos, pagkatapos noon, pagbigay niya ng ganun na ano, kailangan matapos nyo at basahin nyo lang yung guide doon. So, talagang inigihan ko na ano, na binasa lahat yun. 
inafrob ko naman na I can do it. At first, nung bago namin umpisahan, talagang napatayo ako. Sabi ko, oh my god, I think I came to the wrong ano, position. <laughs> parang, parang napunta ako sa maling trabaho, hindi ko siguro ito kaya. Nasa isip ko yung hindi ko kaya, tapos nakatayo lang ako doon. I was watching doon sa mga tools. Parang napatanong ko sa sarili ko, ito ba talaga yung gusto mo, bit? Talagang napatanong ako, sabi ko, I think hindi mo ito kaya. Sa isip ko nagtatalo, sabi ko, you know what, na kaya ko nga ipasang exam at saka interview, ba? bakit pa kaya ito? So, natanong ko sa sarili ko, sabi ko, you know what? Sige, go for it na lang. Kaya ko to. <laughs> lagi kong, ako lang naman nagkakandin sa sarili ko. Sa lagi kong sinasabi, kaya ko to. I can do it. Yun yung lagi kong pinapaalala sa sarili ko. The other can do, why can't I? So, lagi ko yan sinasabi sa sarili ko. So, na-frog ko naman. Nung inumpisa na namin, talagang confident ako na sabi ko, I can do it. No matter what. Nagtulungan kami nung kasama ko. Sabi nung instructor, I'm so impressed with you that even you're like, uh, you know, ganito, ganyan. You're like a different, like, you know, nationality. Like, you still can do it. I, I saw you like your, ano, your motivations that uh, you will enjoying and then you, you understand like quick, you know, you did it. So, pumasa kami doon sa challenge na yun. Then, partner-partner kasi kasi. Then, after a week, <laughs> So, second week namin yun na yung mag-exercise. Kayo hawak nyo yung mga tubo, lahat yun. just ko, my problem is, I'm so short. Yung di mo marit yung ano, hirap na hirap ako dun. So, siguro, awang-awa naman yung mga kasamahan ko. Umiyak talaga ako dun. Talagang I cried. Na you know what, I'm giving up. Gubano na talaga ako sa point na yun na yung parang, kasi pupunta ka dun sa ilalim, magtutork kayo dun ng mga tools. And ang hirap abutin, ang liit-liit ng mga kamay ko, samantala yung mga kasamahan ko, ang, ang haba-haba ng mga kamay. So what they did, hindi nilungan talaga nila ako sa challenge na yun. So napasa ko naman dahil talagang, umiyak talaga ako kasi hirap na hirap ako na sa ilalim kang laki-laki ng mga tubo na hawakan mo yung mga tools. Pero at the end of the day, naipasa ko siya kasi tinulungan ako ng mga kasama ko tapos so it's so happy na yung parang ang saya ang saya ng mga experience ko kahit paya ka pagod ka yung katawan mo ang sakit-sakit na kasi everyday bubuhatin niyo yung mga tubo doon mag-exercise kayo <laughs> yung gamit yung mga tubo ang sakit sa katawan pero nag-enjoy ako after that after 2 weeks ng college namin na training sinalang na kami doon sa company so ang saya First na wala ako ng ano, kasi kailangan pa pala namin mag-orient bago kami pumasok doon sa area. Hinantay nila ako na lang mag-isa. Sabi ko, I think I'm lost. So, nag-walk pa ako from G to the B building. Hinantay nila ako. Tawas sila ng tawas sa akin. Na. Tapos pinutunan ko yung buho ko hanggang dito. Kulay, gulat na gulat sila. Ano daw ginawa ko? Sabi ko kasi, ayaw ko nang may sabit-sabit habang nasa ilalim ka ng machine. So, one... One week training, hindi kami makahawak ng tools noong sa kumpanya na kami. So, I was so eager to hold the tools and start working. Hindi talaga pwede pag wala yung supervisor. <laughs> Sabi ko, ipahawak naman ng mga tools. Ginaganon ko yung mga workers doon. Patry naman. <laughs> Ganon ako kakulit. Siguro nakita ng supervisor ko one day na, na catch niya ako. Sabi, you know what, bawal pa yun. Ganon, gito, ganyan. Sabi ko, I'm just so interested lang talaga. I'm eager to hold on to this. So, pinagbigyan nila ako. So, hanggat sa nag-practice kami mag-driving. Basta ang saya ng experience. Yun, that was the greatest, like, achievement in my life, in my career. Being as a working mom, full-time uh, worker. Uh, yun yung experience ko sa Caterpillar was the biggest, like, um you know, achievement in my life. The greatest, uh, you know, achievement na nangyari. So, I am looking forward pa rin po na magtrabaho doon one day. Pero, as of now, ako po yung boss ng aking ano, ng aking business. So, sabi ko, I'd rather stay for now sa bahay muna while the COVID still like going on. Willing pa rin ako magtrabaho to, ano, to earn more money at saka to save more money from the 401. Iniyakan ko talaga during the time na nalid off ako, hanggat sa nalid off ako. So, I worked there for like 2 years and 8 months. In my, uh, 
in my experience, ma-encounter mo lahat, lahat ng mga kasamahan mong nung pagkaisahan ka. That is part of life na mapag-initan ka, lalo na tayo mga Filipino, we're hardworking, wala akong pinapalagpas ng mga trabaho, talagang ginagawa ko, even it's not for me. Yung hindi ko na trabaho, ginagawa ko pa rin, so... They were impressed. They always say like, you know, you're such hardworking. Siyempre, ang sarap ng feelings to hear that from, you know, but uh, hindi mo siya, wala silang yung parang worker of the month, wala silang mga ganun na mga certificate, you know. But they appreciate you. Some not, some they do, yeah. Pero, yun, yun, kailan may mga ano pa rin, yung mga sip, -sip pero hindi mo na sila pansinin. So, I, I told everybody na I came hurt, like, I come hurt to work not to make friends. But, it's part of life na you will meet friends po. Yes. Nagkaroon ako ng friends, yung naging close ko. It hurts. Uh, it's it's very hard nung at first kasi syempre, they're different. Um, in my way, different din. So, nung nakilala nila ako, there's still some like, you know, they hit you, they don't like you. But, I just smile at them like, Why you're so energetic, comfort? Why sila uminom ng mga energy drinks? Wala ko, wala lang. Wala akong energy drinks. But, you know, in my mind, I love my job. So, I enjoy every day even what it's so hard. Yung pinaka-tough na moment na pagod ka. You still, like, manage to smile everyone. So, yung parang yun yung aking asset in my life na I can do it you know, what others can do, like, I can, I can do it, yung na-prove ko naman to myself na I have ability or capability to, ano naman, to work, like, with them, na yung kaya ko, kung kaya nila, kaya ko rin, you know, kahit hindi ko natapos yung kolehiyo, then even I'm a new worker, so nagkaroon ako ng maraming experience to that company, halos lahat na pinasok ko doon, yung, yung mga, mga gawain, I try to engage myself to learn something from like any, not just one, ano, yung position. Hindi ako nag-focus in one thing na kung ano yung binigay sa akin. I try to learn how to paint, to touch up, then, you know, find out anong problema ng mga machine yun, something like that. Marami akong natutunan doon, like, to manage, you know, something like, you know, naranasan ko lahat. And doon yung marami akong experience. Tapos, yung maraming nagpipik sa'yo. <laughs> Pinipik ka Manila, but, um, you know, uh, your, your secret na kung pinipik ka ng tao, just pray for them, like, wish them the best. Tapos, pray mo na magbago yung paningin nila sa'yo. They will believe on you. Tapos, probe to yourself na hindi ka loser. Hindi ka, yung kaya nila ibagsak. So, Nagpipray ako that one day, papagad sana, they will like, you know, naging okay naman. After after a year, parang doon na nakapag-adjust na, both of us, nakapag-adjust na kaming lahat. So, there's still like, ano doon, mayroon pa rin yung mga taong hindi kanila maintindihan. But I understand din because that's how the weight is. You know, when you work in a company, you still like, you know, encounter those people. Pero you, magpasalamat ka for those, uh, you know, ex uh, for, for all of them na yung ganun yung from them na yung may matutunan ka, you know, na huwag ka patalo pag alam mong may magandang reason ka. Huwag ka magpaapak. So, you have to learn to how to to, ano, to fight for your right. And to tell them like, you know, na napipika ka. You have to notify them na hindi ka nila kaya ibabagsak. So, yun lang. Like, be honest. Like, pag nagtrabaho ka, do your job in, in, you know, give the best um, quality of your job, of your work. You have to give the best, you know, quality of your job. Hindi dahil, you were, you, uh, like, uh, hourly pay ka lang or whatever. Yung parang, pichik, ano lang, take for granted your job, no. Just love your job the way, you know, love the people around you, understand them, like, Not, you don't have to worry about what they say. Worry about your job. Don't worry about what other people say. What they, kasi they will let you down no matter what. People can't stand with you. They always see something bad. So what you do, just ignore. Yun lang. Yung parang, ignore ko lang to the point na I don't care anymore. I stop talking to those negative people. 
So, I start doing that. Like, smile at them. <laughs> I know it kills them. Ganun lang. Pero, at the end of the day, we're still like, like a family. Like, brother and sister. Kasi, that is my second family here. So, I've learned a lot. Then, I meet a lot of friends there. Good people. Bad people. <laughs> but, that is like part of your journey. So, embrace. Like, embrace what you've been blessed. Like, embrace na yung may natutunan ka and embrace whatever it is like you know pag may mali sabihin mo yung totoo you need to be honest and do your job love your job and be thankful of everything tapos habang nagpapasok ako ng kumpanya lagi ako nagdadasal na sana si kasi hindi hindi madali yung mga ginagawa namin dahil delikado everything because we drive machine sa loob so yun 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 yung pinaka part doon na ano Yung parang, let go. You cannot control everybody. You cannot please everybody. Parang natutunan ko na yung ganun. Yung parang, ignore na lang. When this is something, it's okay. Yung lagi ka nila ipapahamak, that's okay. That makes them happy. Then go ahead, be it. Sabi ko, ano, masaya ka na. <laughs> Minsan ganun ako. Yung I have, I am very straightforward. So, I enjoy every moment, every bit of my, like, working day. Naging ano ako talaga yung parang sabi ko, I always tell everybody this is my best job. Sabi niya, oh my god. <laughs> sabi sinasabihan nila ko, oh my god, this is not the best job. Ang hirap kaya sabi ko, no, for me, because this is my greatest job that, you know, that you're working in one of the biggest company. Not everyone that has that opportunity na yung ano, diba? Yun yun, tapos nasaya. Mm, how happy I am na nung na-hired ako sa Caterpillar. That's what, that's how, uh, like, uh, three times double na, a uh, triple na, pina naranasan ko nung nalido. Pako, I cried so hard. And I even told my supervisor na, hindi, <laughs> Anong nagawa ko? What did I do wrong? Bakit ako natanggal? So, I even asked my supervisor like that. Bakit I... Sakala ko talaga yung fired ako. But it's not. It's just a lead off. And he assured me that we will call you when need, when, whenever we need you. Whenever the position is open. So, sabi ko, okay, thank you. Like, kasi God bless. Thank you for being so nice to me. And for being part of the Caterpillar team. Sabi ko, yun lang nasabi ko. And still, I, after that, Talagang iniyakan ko for one week. I was so depressed. Like, iniyakan ko. Iniyakan ko na iniyakan every day that I'm not part of it. Hindi ko na masusot yung uniform ko. Bumili pa naman ako ng bago na boots. Iniyakan ko yun. Then I have all my uniforms. <laughs> Talagang iniyakan ko yun. Then after this, until this day, hindi yung parang binabalikan ko yung mga pictures ko from that, you know, company na yung sino yung mga nasuot ko yung uniform that I was part of it. So, hanggang ngayon. Pero, tinitreasure ko everything like, you know, what I experience and, you know, what I go through. So, tinitreasure ko yun. Then, I meet friends. Then, I, yeah, nagkaroon ako ng kaibigan dyan. Naging best friend ko yung ano dyan. Ang dami ko nahilala. Basta, ang dami ko naging, ano. So, that was my uh, greatest experience, greatest job. <laughs> 